আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি ইংরেজি বিষয় দুই চারটি কথা বলার জন্য আশা করি আপনারা এই ইংরেজি শিখ সবার জন্য ইংরেজি শিক্ষার আজকের প্রথম ক্লাসে সবাই মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি দেখবেন ভিডিওটি দেখবেন তাহলে আপনাদের অনেক বিষয়ে স্পষ্ট একটি ধারণা চলে আসবে আমি আশা করি যে অনেক বিষয় স্পষ্ট একটি ধারণা পাবেন বিশেষ করে দেখেন আমরা যখন আমাদের মায়ের ভাষা বাংলাটা যখন শেখা শুরু করেছিলাম তখন আমরা কিন্তু বই থেকে শেখা শুরু করি নাই কোনো বই থেকে শেখা শুরু করি নাই বিশ্বাস করেন আমাদের সর্বপ্রথম জন্মের পরে থেকে যেই শব্দটা একটা বাচ্চা উচ্চারণ করতে পারে সেটা হলো মা এই মাটা কিন্তু আমরা শুনে শুনে আমার মা বলছিল আম্মা আম্মা অথবা বলছিল মা মা তাইলে আমি মাকে মা ডাকা শুরু করছি কখন থেকে মা যখন মা বলছে তখন থেকে বাবাকে বাবা ডাকা শুরু করছি কখন থেকে বাবা যখন বাবা বলছে তখন থেকে বাবা যখন আমাকে বাবা বলতো আব্বা আব্বা বাবা বাবা তখন থেকে আশা করি আপনার বুঝতে পারছেন তাহলে যদি আমরা ওই শুরুর থেকেই শুরু করি তাহলে বেটার হয় আমার মতে প্রথম ক্লাস যেহেতু আজকে ওইখান থেকে আমি শুরু করব এখন আমার জন্ম যদি আমেরিকাতে হইতো তাহলে আমার মা কি বলতো জানেন আমার মা কি বলতো এই যে দেখেন আমার মা বলতো মম আমার মা কি বলতো মম আমার মা মম বলতো আচ্ছা মম মানে কি মম অথবা কি মাদার মনে রাখবেন মম অথবা মাদার মম অথবা মাদার অর্থ মা আচ্ছা আমি আপনাদের সুবিধার্থে পাশাপাশি উচ্চারণটা একটু লেখে দেওয়ার চেষ্টা করব মম মম মাদার আচ্ছা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন বিষয়টা এখন দেখেন আমার বাবা তাহলে কি শুরু করছিল আমার বাবা কি বলছিল আমার বাবা আমাকে বলছিল ড্যাড ড্যাড অথবা ফাদার ফাদার বাবা আমার দাদা কি বলছিল অথবা আমার ভাই কি বলছিল ব্রাদার আমার বোন কি বলছিল সিস্টার আচ্ছা আমার কাকা কি বলছিল আঙ্কল আমার কাকি কি বলছিল আন্ট আচ্ছা এখন দেখেন এভাবে আমাদের প্রত্যেক আত্মীয় স্বজন সম্পর্কে আমাদের একটি স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে যেমন এটা হলো ড্যাড এই শব্দটা হচ্ছে ড্যাড আমরা শিখব ফাদার ড্যাড অথবা ফাদার বাবা ব্রাদার ব্রাদার ভাই সিস্টার সিস্টার বোন আঙ্কল 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 তো কাকা আন্ট আমরা এটা বলবো আন্ট আন্ট এটা আমরা আন্টই বলবো না এটাকে কি বলবো আমরা আন্ট বলবো কাকি আচ্ছা তারপরে এতটুকুর পরে আমরা যদি চাই আমরা আরো আরো শিখবো সেটা হলো আমাদের যদি দাদা দাদি বলি তাহলে কি হবে গ্র্যান্ড ফাদার জি আর গ্র্যান্ড ফাদার গ্র্যান্ড ফাদার এটা কি দাদা আর গ্র্যান্ড মাদার গ্র্যান্ড মাদার মাদার গ্র্যান্ড মাদার দাদি আচ্ছা এতটুকু আমি শিখছিলাম সর্বপ্রথম এখন দেখেন আমি এই এই শব্দগুলো আপনাদের সামনে লিখলাম এবং উচ্চারণগুলো লেখা দেওয়ার চেষ্টা করছি এটা হলো গ্র্যান্ড ফাদার এটা হলো গ্র্যান্ড মাদার দাদি দাদা দাদি এখন দেখেন সর্বপ্রথম আমরা কি বলছিলাম যে আমরা যখন আর একটু বড় হয়েছি তারপরে কি বলছি মা এদিকে আসো মা এদিকে আসো এটা শিখছি কিনা আমরা বলেন মা এদিকে আসো তখন আমরা এটাকে যদি আমরা বলতে চাই ইংরেজিতে তাহলে আমাদের বলতে হবে মম কাম হেয়ার মম কাম হেয়ার মা অর্থটা হলো মা এখানে আসো 
আসো অথবা আসেন আচ্ছা মা এখানে আসো তারপরে আমরা কি শিখছি মম লিসেন টু মি মম তারপরে আমরা কি শিখছি মম লিসেন টু মি টু মি মা আমার কথা শোনো আচ্ছা তারপরে মার কাছে যদি আমরা কিছু মানে চাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে তাহলে আমরা কি বলছি মাকে সর্বপ্রথম মাকে তো আমরা বলি সব কিছু মম মম গিভ মি সাম মানি মানি মা আমাকে কিছু টাকা দাও টাকা দাও আচ্ছা এখন দেখেন আমি এটা কোট করছি আমি এটা কোট করলাম এই মানিটাকে কোট করলাম এখন আমার মানির প্রয়োজন নাই আমার কি খাবারের প্রয়োজন তাহলে কি বলবো এই যে দেখেন এই যে এই টাকাটা আমি কোট করলাম আমার কিসের প্রয়োজন টাকার প্রয়োজন তাহলে আমরা কি বলবো গিভ মি মম গিভ মি সাম মানি আমাকে কিছু টাকা দাও মা আমাকে কিছু টাকা দাও তাহলে যদি আমাদের কিসের প্রয়োজন হয় বলেন তো আমাদের এখানে টাকার প্রয়োজন হইতে পারে আবার কিসের প্রয়োজন হইতে পারে আমাদের বলেন তো দেখি কিসের প্রয়োজন হইতে পারে খাবারের প্রয়োজন হইতে পারে তাহলে আমরা কি বলবো ফুড মম গিভ মি সাম ফুড তাহলে আমরা বলবো মম গিভ মি সাম সামের পরে কি দেবো ফুড ফুড মানে কি খাবার আবার খাবারের প্রয়োজন হইলে মার কাছে খাবার প্রয়োজন হইলে কি বলবো আমরা মম গিভ মি সাম ফুড আচ্ছা আমার যদি আরো কিছু প্রয়োজন হয় যদি আমার আরো কিছু প্রয়োজন হয় আমার কিসের প্রয়োজন আমার বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন হইতে পারে মাম মম গিভ মি সাম ফিস আমাকে কিছু মাছ দাও বা তরকারি দাও মম গিভ মি সাম কারি আমাকে কিছু তরকারি দাও এরকম ভাবে মম গিভ মি সাম বিফ আমাকে গরুর মাংস দাও মম গিভ মি সাম চিকেন আমাকে কিছু মুরগির মাংস দাও এরকম যখন মার কাছে যতটুকু আমাদের চাওয়া এটা আমরা এটা দিয়ে চাইতে পারবো এই বাক্যগুলা দিয়ে তাহলে আমরা আপাতত এতটুকু শিখবো এই শব্দগুলার অর্থ শিখবো এই শব্দগুলো অর্থ শিখবো উচ্চারণটা খুব সুন্দরভাবে শিখব যেমন মম মা জ্যাট বাবা বা ব্রাদার ভাই সিস্টার বোন আঙ্কেল কাকা তারপর আন্ট কাকি গ্র্যান্ড ফাদার গ্র্যান্ড ফাদার এটা উচ্চারণটা এইরকম ভাবে আপনারা লিখবেন গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড ফাদার গ্র্যান্ড ফাদার মানে কি দাদা আর যদি বলি গ্র্যান্ড মাদার গ্র্যান্ড মাদার মানে কি দাদি আচ্ছা এটা আমরা কিভাবে উচ্চারণ করব মম লিসেন টু মি লিসেন লিসেন মম কাম হেয়ার অথবা মম লিসেন টু মি মম গিভ মি সাম মানি এখন দেখেন এটা হলো গিভ এটা উচ্চারণ করবো আমরা গিভ এটা বলবো আমরা গিভ তারপরে কি আছে আমাদের গিভ মানে কি দেওয়া অতটাও শিখে ফেলবো ফুড মানে খাবার গিভ মানে কি দেওয়া এখানে আমার কি কি শব্দ শিখছে এখানে লিসেন লিসেন মানে কি সোনা আচ্ছা তারপরে কি কাম আসা এই শব্দের অর্থগুলো আমরা শিখে ফেলবো আগে আস্তে আস্তে পারবো আমরা ইনশাল্লাহ হেয়ার মানে কি এখানে হেয়ার মানে এখানে আচ্ছা তারপরে কি মি মি মানে আমাকে মি মানে আমাকে টু আছে টু আছে টু মানে কি প্রতি প্রতি বাতে আচ্ছা সাম সাম মানে কিছু সামর্থ্য কিছু সাম কিছু এই শব্দের অর্থগুলা আমরা সুন্দরভাবে স্ক্রিন শট দিয়ে রাখবো আর আমরা মুখস্থ করার চেষ্টা করব যদি ভিডিওটি আপনাদের কাছে একটু ভালো লেগে থাকে আশা করি লাইক দিবেন আর এটা আমার প্রথম ক্লাস ছিল যদি কথার মাঝে কোনো কেউ ভুল খুঁজে পান দয়া করে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি আর যদি নিয়মিত ভিডিও চান কি ধরনের ভিডিও চান বা কোন বিষয়ের উপর ভিডিও চান আমি তো এরকমভাবে ধারাবাহিকভাবে ভিডিও করব যদি আমার ভিডিওটা একটু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হলো আর কি ধরনের ভিডিও চাচ্ছেন সেটাও কমেন্ট করবেন সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ